ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം എല്ലാവരെയും മിഴിയോത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുവാനും അതുപോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആവരണം ധരിക്കുവാനും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചെന്നിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വീടിന് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ എപ്പിസോഡ് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ വീടിനെ നമുക്ക് ഭംഗി കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ വീട് നമുക്ക് ഓരോ സ്പേസും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മിഴിയോരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനർ ആയ സ്മിത പ്രമോദാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു മേക്ക് ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാമെന്നാണ് വിളിക്കുന്ന നമ്പർ സീറോ സ്മിത നമസ്കാരം വീഡിയോത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് എന്താണെന്ന് പറയുമോ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് പറഞ്ഞ വേർഡ് മീനിങ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ റീഡിഫി റീഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ദ ലിവിങ് സ്പേസ് അല്ലേ നമ്മുടെ അകത്തളങ്ങളെ മൂടി പിടിപ്പിക്കുക നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളെ മൂടി പിടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു വേർഡ് മീനിങ് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം ബട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ കേരള കൾച്ചർ പ്രകാരം പണ്ട് മുതലേ നമ്മളുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിലായാലും അതുപോലെ പഴയ തറവാടുകളിലായാലും എല്ലാം നമുക്കറിയാം ചിത്രകലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തു രൂപങ്ങളുടെയൊക്കെ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇതന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ലിവിങ് റൂമുകളിലായാലും നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ദർബാർ ഹാളുകളിലായാലും എല്ലാം എല്ലാം നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ ഇതിൽ നമ്മൾ കേരള ആൾക്കാർ നമ്മൾ അതിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ പേര് ചിലപ്പോൾ അത്ര ഫേമസ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് എന്നുള്ളൊരു പേര് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഇവ ഈയിടയായിട്ട് ഇപ്പം ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീടാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലാറ്റുകളും മേക്ക് ഓവർ ലിവിങ് റൂംസ് എന്ത് തന്നെ ആവട്ടെ എല്ലാവരും ഒരു ആർക്കിടെക്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡിസൈനറെ സമീപിച്ച് ഒരു ഒരു ലേ ഔട്ട് കൂടി അവർ ഒന്ന് പണിതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ മുന്നോട്ട് പോകാറുള്ളൂ വെക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്മിത പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാണ് നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊട്ടാരങ്ങളും അങ്ങനത്തെ പാലസസ് അത് അവിടെ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെയിൽ ഔട്ടായി പിന്നെ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ചിലവർക്ക് സംശയം കാണുമായിരിക്കും ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ അതുപോലെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അത് രണ്ടും ഒന്നാണോ ബേസിക്കലി രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഡിസൈനിങ് മീൻസ് നമ്മളൊരു ലേ ഔട്ട് പണിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ഡിസൈനറെ സമീപിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഡിസൈനിങ് അതായത് ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് റൂം പണിത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വീട് പണിത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിലെ ഡെക്കറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ഓൺസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ലിവിങ് റൂമിനെയും ബെഡ് റൂംസിനെയും കിഡ്സ് റൂമിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിലെ ഡെക്കറേഷൻ മനസ്സിൽ ഫർണിച്ചർ ബേസ്ഡ് ആണ് എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻസ് കൊടുക്കാം അത് ഇന്ത്യയിലെ ഡെക്കറേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു തലത്തിൽ പോകും ഡിസൈനിങ് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ആർക്കിടെക്ടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അതായത് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് മേക്ക് ഓവർ നടത്തുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഡിസൈനിങ് അതെ ഇപ്പം റൂം എന്ന് പറയുമ്പം വീടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പല റൂംസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻലി ലിവിംഗ് റൂമിൽ ലിവിംഗ് റൂമിൽ കാരണം ഇതൊരു വൈഡ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ദിവസം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി കാരണം നമുക്ക് ഇന്നും ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അതിന് ഫ്ലാറ്റ് ആയാലും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയാലും അതുപോലെ വില്ലകളായാലും ലിവിങ് റൂംസിനാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലം നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നമ്മളുടെ കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം ലിവിംഗ് റൂമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ലിവിംഗ് റൂംസ് ലിവിംഗ് റൂംസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻറ്റീരിയർ
വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റുകളിലും വില്ലകളിലും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഇനിഷ്യലി ഇപ്പൊ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇന്റീരിയർ അതെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇപ്പം ബൈ ചാൻസ് അത് അതിന് പറ്റിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു വീട് പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പലരും അല്ലെ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഇത് കാണില്ല അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്റീരിയർ പോസിബിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ പണിത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ മേക്ക് ഓവർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇടിച്ച് രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഒരു ഹാഫ് ഫിനിഷിംഗ് സ്റ്റേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ബിഫോർ എങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈവൻ ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊവിഷൻ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് എല്ലാവരും ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബിഫോർ പ്ലാസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്ലാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിപ്പോ കാണുന്ന സ്മിത ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ദുബായിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇതിപ്പോ ലിവിംഗ് റൂമ് നമ്മൾ കാണുന്ന ശരി ഇതിൽ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള സോഫകളാണ് ആ രണ്ട് യെല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് അവർ നമ്മളൊരു ഓഫ് ആയിട്ട് ഒരു ആഷ് കളർ നമ്മൾ വോൾ പെയിന്റിംഗ് കൊടുത്ത ശേഷം ആ യെല്ലോ യെല്ലോ സോഫയ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു വോൾ ഹാങ്ങിങ് അവിടെ കൊടുത്തു അതുപോലെ ആഷ് കളർ സോഫ നമ്മൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താണ് അത് അതിന്റെ കാർപ്പറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആഷ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരു കാർപ്പറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് അവരെ ഉള്ള ആ യെല്ലോ സോഫ അവർ കളയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ യെല്ലോ സോഫേനെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പ്ലെയിൻ വേസസ് നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ വേസസ് ആണ് നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഓപ്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ വേസസ് തന്നെ ഭയങ്കര റിച്ച് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തു അതുപോലെ കുഷ്യൻസ് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം കുഷ്യൻസ് അതിനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഗ്രീനറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രീൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ് ആണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ് കൊടുക്കാനേ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്തു വിൻഡോ അവർ കേട്ടൻ വേണ്ട എന്ന് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ്സ് കൊടുത്തു ഓക്കെ മെനീഷ്യൻ ബ്ലൈൻഡ്സ് അല്ലേ അതെ അതെ അത് എല്ലാം കസ്റ്റ ക്ലയൻസിന്റെ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കും കാരണം നമ്മൾ ഒരു സജഷൻസ് കൊടുക്കൂ ചാലും ക്ലയൻസിനാണ് നമുക്ക് അവരെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കേട്ടൻ വേണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വരാം ബ്ലൈൻഡ്സ് അതും ആഷ് ബ്ലൈൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ആഷ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ എനിവേ അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിവിംഗ് റൂം ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഇവിടുന്ന് ക്ലയന്റ് മെയിൻലി എവിടെയാണ് സ്മിത ഇവിടെ യു എ ആണോ അതോ നാട്ടിൽ നിന്നും ക്ലയന്റ് രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈവൻ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് തന്നെ ഉണ്ട് സ്മിത മെന്റീരിയസ് ആ പേജ് ത്രൂ ഒരുപാട് റിക്വയർമെന്റ്സ് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഈവൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ഫേർണിച്ചേഴ്സും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് അവർ ലാസ്റ്റ് മേക്ക് ഓവർ എന്താണ് വരിക അതിന്റെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ അവർക്ക് ഇപ്പൊ വാട്സ്ആപ്പ് എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഐ മീൻ ഫെമിലിയർ ആയ കാലത്ത് നമ്മൾ അത് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ഫേർണിച്ചർ പണിത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി വരുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ അവരുടെ എല്ലാ റിക്വയർമെന്റും ഒന്നിച്ച് ഒരു യൂണിറ്റിൽ കിട്ടുക അതാണ് അതാണ് ഈ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ഫേർണിച്ചറിന്റെ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കിഡ് റൂമിലാണെങ്കിൽ ഒരു മോന്റെ റൂം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ എല്ലാ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും ഈവൻ ലാപ്ടോപ്പും പ്രിന്ററും എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും ഒന്നിലടങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഫേർണിച്ചർ യൂട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല ആ ഒരു ആ ഒരു യൂണിറ്റ് അത് നമ്മൾ അവരുടെ മെഷർമെന്റ് എടുത്ത ശേഷം അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കളറിൽ അതായത് ഇറ്റ്സ് യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് മറ്റു ഫേർണിച്ചർ അവരുടെ വീട്ടിലെ മറ്റു ഫേർണിച്ചേഴ്സിന് യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇത് എനിക്ക് ഒരു കിഡ്സ് റൂം അതെ അതെ ഒരു ഗേൾ ഗേൾ അതെ ഓക്കെ ബെഡ് റൂം ആണ് അത് അതിൽ പിങ്ക് അവർ പറഞ്ഞ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആ മോളുടെ കുറച്ച് പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് എപ്പോഴും കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഗേൾസിന് അല്ലെ ബോയ്സിനേക്കാളും അ
അങ്ങനെ <laughs> 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 ഒരു വ്യൂ ഐ മീൻ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരെ ലിവിംഗ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരെ കിഡ് റൂം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫുള്ള് ത്രീ ഡിയിൽ സി ഡിയിൽ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരത് അവർ കള ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ശേഷം അത് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്മിത നമുക്കൊരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫുജിറയിൽ നിന്ന് അനിലയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അനില ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഓക്ക് കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വാൾസിന് എന്ത് കളർ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് അല്ലെ കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് ഓക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു 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 ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് അല്ലെ ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത കിച്ചൺ നമുക്ക് അറിയാം എപ്പോഴും ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഓക്കിനേറ്റ് അതേ സെയിം കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയി കാണിക്കും കിച്ചൺ മൊത്തം അങ്ങനെ കൊടുക്കാം മീൻസ് ടൈൽസ് വേറെ കളറും കിച്ചന്റെ സൈഡിലത്തെ ടൈൽസ് വേറെ കളറും സെയിം കളർ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആ കിച്ചന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ട ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ മാറ്റേ പറയാൻ പറ്റും ഏത് ടൈൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് മെയിൻലി നമ്മൾ ലൈറ്റ് കളർ ആണ് കിച്ചണിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക കാരണം ഭയങ്കര ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ഒക്കെ പോലത്തെ വൈബ്രന്റ് കിച്ചൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചില ചില ഇഷ്ടങ്ങളാണ് അതെല്ലാം പക്ഷെ ബേസിക്കലി കിച്ചൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ജാസ്തി സമയം കുറച്ച് ജാസ്തി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശാന്തമായ അങ്ങനെയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അനില ഈ ഒരു ഉത്തരം കേട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഇൻഫോ അറ്റ് എൻ ടി വി യു എ ഡോട്ട് കോമിലോട്ട് അയക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീയിലേക്ക് ഓൾറെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂം ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് അതിന് തന്നെ ലിവിംഗ് റൂമിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ലിവിംഗ് റൂം എന്ന് പറയുമ്പം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫേർണിച്ചർ ഫേർണിച്ചർ നിന്ന് തുടങ്ങാം അതെ ലിവിംഗ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി അറിയാം നമ്മൾ മെയിൻ ഡോർ കടന്ന് വരും ആദ്യം കാണുന്നതാണ് ലിവിംഗ് റൂം അല്ലേ അപ്പൊ ഏതൊരു ഫ്ലാറ്റിലും ഏതൊരു വില്ലയിലും നമുക്ക് അവരൊരു ഒരു ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതൊരു ഫ്ലാറ്റിലും അത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ഇവിടുത്തെ അലൈൻമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നാട്ടത്തെ പോലെ വാസ്തു ഒന്നും നോക്കാത്ത ഫ്ലാറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാം അലൈൻമെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ കിട്ടിയ ഫ്ലാറ്റിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ഡോർ കടന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതിനെയാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ കേട്ടൻസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വിൻഡോ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സോഫ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കാം ഏതാണോ അതാണ് ആ വീടിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈലൈറ്റ് പ്ലേസ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭംഗിയാകാം ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് കടന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലാണ് ആദ്യം അട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ അത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വോൾ പെയിന്റിംഗ് വോൾ കളർ നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം വോൾ കളേഴ്സിൽ മൂന്ന് വോൾസ് ഒരേ സെയിം കളറും ഒരു വോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അതൊരു ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വോൾ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്ടം പോലെ വോൾ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു വോളിന് ഹൈലൈറ്റിന്റെ പകരം നമുക്ക് ഒരു ഒരു വോൾ പേപ്പർ കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് കാണാം ശരി അത് വോൾ പേപ്പർ ആണ് അത് ഇറ്റ്സ് എ വോൾ പേപ്പർ വോൾ പേപ്പർ അത് ഡാർക്ക് മെറൂൺ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള സോഫകളാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഷെയ്ഡും കൂടി കൂട്ടി അതിന്റെ കാർപ്പറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാം മാച്ചിങ് കളേഴ്സ് ആണ് ഈവൻ കാൻഡിൽസ് നോക്കാം നമുക്ക് കാൻഡിൽസ് പോലും യെല്ലോ യെല്ലോ കാൻഡിൽസ് കാൻഡിൽസിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്താ നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പെർഫ്യൂംഡ് കാൻഡിൽസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് വോൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് യെല്ലോ ഫ്ലവർ വേസ് വെച്ചിട്ട് ഈവൻ ഒരു യെല്ലോ ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ലൈറ്റിങ്ങിൽ വാം ലൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് രണ്ട് ലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ലിവിംഗ് റൂമില് ഇതിപ്പോ ഒരു യെല്ലോ ലൈക് സോഫ്റ്റ് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിം ലൈറ്റ് ഡിം ലൈറ്റ് പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് അത് ൊടുക്കുമ്പോൾ <laughs> 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 <laughs>
വളരെ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് എന്താ പറയാ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലിവിംഗ് റൂം ഒരു പിക്ചർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് സോഫ കൊടുക്കാം അത് അത് മാറ്റിട്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രീ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റണം എന്നാലും ഇന്ത്യയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അങ്ങനെ ഇല്ല അതായത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് വളരെ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെയ്ഡ് ആയിട്ട് ലുക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റാം ഓഫ് കോഴ്സ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് മേക്ക് ഓവർ നടത്താം ഉള്ളതിനെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് മേക്ക് ഓവർ നടത്താം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഐഡിയ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ള ഇതൊരു വേറെ ലിവിംഗ് റൂം ആണ് അതായത് വേറെ ലിവിംഗ് റൂം ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം അവർ ബാക്കിലുള്ള കോർണർ ഷെൽഫ് ഫ്ലവർവേഴ്സ്റ്റിക്സ് <laughs> 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 പിന്നെ ഇപ്പൊ വരുന്ന ട്രെൻഡി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വോൾ ആർട്ട് വോൾ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രോയിങ് തന്നെയാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ആരെ സംസാരിക്കുന്നേ സന്തോഷം <laughs> ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം സ്മിതം ഇന്റീരിയേഴ്സ് എന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് മനു താങ്ക് യു നമ്മളുടെ ഒരു വ്യൂവർ ആയിരുന്നു സ്ഥിരം തിരിച്ചു കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷം അതെ വിളിച്ചതാണ് എനിവേ താങ്ക്സ് ലോഡ് മനു ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾറൈ സ്മിത നമുക്ക് ഇനി ഒരു ബ്രേക്കിന് സമയമായിരിക്കാണ് ഓൾറൈറ്റ് മിഴുവത്തിൽ ഇനി ഒരു ബ്രേക്ക് ആണ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു വന്ന് കൂടുതൽ ലിവിംഗ് റൂമിന് ആവശ്യമുള്ള നമ്മളുടെ ആക്സസറീസ് അതുപോലെ ലൈറ്റിംഗ് വാൾ സീലിംഗ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇനിയും സംസാരിക്കാനുണ്ട് സോ സ